water treatment process, which eliminates non-biodegradable organic pollutants and persistent micropollutants present in wastewater. It thus provides an adequate water quality for reuse in agricultural, urban or industrial areas, or discharge into environmentally sensitive areas like lakes or rivers. OxyBlue is an innovation of Degremont that associates two technologies ozone injection and biological filtration. During the first stage, oxygen is injected into an ozone generator. Then, the gaseous ozone created is placed in contact with wastewater inside a tower. This is called ozone injection. This phase renders residual organic matter biodegradable thanks to the oxidizing power of ozone. Finally, the water leaving the ozone injection tower passes through a filter, where bacteria fixed on clay beads eliminate the remaining pollutants. This is biological filtration. During its industrial process, Tyrios Cereal's wheat starch factory uses a significant amount of water that is subsequently discharged into a neighboring river. In order to respect regulations, it has thus chosen le site de Tereos Syrah à l'Anel a été construit en 1996. C'est une aminonnerie de blé qui a une capacité de broyage de plus de 850 000 tonnes par an. Les besoins en eau du site sont essentiellement des besoins en eau de refroidissement. Il faut savoir que nous pompons de la nappe phréatique 8,5 millions de mètres cubes par an. 7,6 millions sont rejetés à la rivière. Et dans les 7,6 millions, il y en a 2,6 millions qui seront retraités sur la station d'épuration. La problématique principale liée à la station d'épuration est le, notre arrêté préfectoral très strict, dû au fait que nous, avons, nous rejetons l'eau le, à la rivière. Le débit de la rivière, l'ingon, est vraiment très faible. Il faut savoir que nous rejetons trois fois plus d'eau à la rivière que le débit de la rivière lui-même. Nous avons choisi l'oxyblue, le couplage de l'ozonation avec la biofiltration, de par sa grande capacité à traiter la DCO dure. Aujourd'hui, nous avons une réduction de 50% entre la DCO entrante et la DCO sortie, et également sur les matières en suspension, nous réduisons aussi de 50% la quantité de matières en suspension rejetées grâce à l'oxyblue. Les résultats observés grâce à l'oxyblue sont une diminution de 50% de la DCO et également des MES rejetées à la rivière. C'est un appareil qui est vraiment très fiable, qui nous demande donc bien sûr très peu d'entretien. Et euh, voilà, c'est pour nous magnifique. On, franchement, on en est très 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 content.